नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं डी पर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रिलेशनशिप की जी हां रिलेशनशिप का नंबर आता है एंटिटी के बाद तो रिलेशनशिप क्या होती है रिलेशनशिप या रिलेशनशिप सेट या रिलेशनशिप टाइप में क्या डिफरेंस है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं खासकर रिलेशनल मॉडल में क्या हमको एक सेपरेट टेबल बनाना होता है क्या या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है कॉर्डिनेलिटी क्या है पार्टिसिपेशन रेशियोज क्या है तो बहुत सारे कन्फ्यूजन बट मेरा विश्वास मानिएगा मैं हमेशा बोलता हूं कि जितनी कॉम्प्लेक्स दोस्तों रिलेशनशिप हमारे रियल लाइफ में होती हैं उससे ये बहुत आसान है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है तो इस वीडियो में दोस्तों पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझेंगे रिलेशनशिप या रिलेशनशिप टाइप से हमारा क्या मतलब है डिग्री क्या होती है पार्टिसिपेशन रेशो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और फिर आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर रिलेशनशिप को और गहराई से अच्छे समझने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों रिलेशनशिप को अगर बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करें तो रिलेशनशिप मींस एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज और पर्सन और वट एवर इट इज और चाहे वो रियल लाइफ में हो चाहे वो डेटा बेसिस में हो तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं नाउ रिलेशनशिप इज असोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज ऑफ सेम और डिफरेंट एंटिटीज सेट पहले इसी बात को अच्छे समझेंगे तो रिलेशनशिप दोस्तों क्या है एक तरह का एसोसिएशन है बिटवीन टू और मोर एंटिटीज नॉर्मली दो में होगा उससे ज्यादा में भी हो सकता है बिटवीन ऑफ सेम और डिफरेंट एंटिटी सेट अब ये बात समझना जरूरी है एक एग्जांपल से समझाता हूं जैसे मान लीजिए यहां पर एक मैंने बहुत ही सिंपल एयर डायग्राम लेने की कोशिश की एक एंटिटी सेट हमारे पास है टीचर एक एंटिटी सेट है स्टूडेंट और एक तरह का रिलेशनशिप टाइप है उनके बीच में वो क्या टीचर टीच स्टूडेंट तो जाहिर सी बात है कि कोई भी टीचर जो है वो स्टूडेंट को टीच करता है पढ़ाता है अब यहां पर आप देखेंगे तो चार इंस्टेंस या मान सकते हैं चार एंटिटी है टीचर में और सिक्स एंटिटीज है स्टूडेंट में है ना अब फॉर एग्जाम्पल यहां जो एजेस है दोस्तों मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है नाउ टीचर वन टीच स्टूडेंट वन स्टूडेंट फोर एंड लेट मी से स्टूडेंट फाइव तो अगर आप समझेंगे ना तो ये हर एज एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप है अगर मैं टोटल काउंट करूं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टोटल एट रिलेशनशिप यहां पर है गौर करेंगे इस बात पे वो क्या ये जो मान लीजिए जो पहली वाली एज है एक तरह का रिलेशनशिप है फ्रॉम टीचर वन एंड स्टूडेंट वन ये जो दो एंटिटी है दोस्तों टीचर वन और स्टूडेंट वन क्या ये एक एंटिटी सेट में है नहीं टीचर वन टीचर एंटिटी सेट के अंदर है और टीचर स्टूडेंट वन जो एंटिटी है वो स्टूडेंट एंटिटी सेट के अंदर है तो एक रिलेशनशिप हो सकता है बिटवीन टू डिफरेंट एंटिटी सेट जो दो एंटिटी अलग अलग एंटिटी सेट में है या एक और एग्जाम्पल देखिए यहां पर एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लेने की कोशिश की ऑल दो ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत कम मिलेंगे बाद में इसको डेप अच्छे से बात करेंगे लेकिन मान लीजिए क्या रिलेशनशिप हो सकता है दो एंटिटीज के बीच में जो एक ही एंटिटी सेट के अंदर हो जी हां जैसे देखिए यहां पर एक एग्जांपल है लेट मी से एक रिलेशनशिप है फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट मैनेज तो कुछ स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट्स को दोस्तों मैनेज करते हैं लेट मी से मॉनिटर हो सकता है या हाउस लीडर हो सकता है तो यहां पर आप देखेंगे दोनों के अंदर सेम फोर फोर इंस्टेंसेस मैंने लिए स्टूडेंट वन से स्टूडेंट फोर स्टूडेंट वन से स्टूडेंट फोर और ये रिलेशनशिप आपको बता रहा है कि स्टूडेंट वन बाकी सारे स्टूडेंट्स को मैनेज कर रहा है या मान सकते हैं कि स्टूडेंट वन दोस्तों मॉनिटर है, है ना अब यहां पर आप सोचेंगे तो रिलेशनशिप तो है जी हाँ लेकिन क्या दोनों एंटिटी सेट एंटिटीज जो है रिलेशनशिप के अंदर मान लीजिए ये जो S1 से S2 तक गया क्या ये एक ही एंटिटी सेट के अंदर है हाँ वो एक ही एंटिटी सेट के अंदर है तो इसकी बात में अच्छे से बात करेंगे तो पहली लाइन मेरे ख्याल से मैं समझ आती है कि भाई आ, दो या दो के से ज्यादा लोगों के बीच में एसोसिएशन अच्छा यहां सिंपल एग्जांपल या बाइनरी केस में अब मान लीजिए टीचर है स्टूडेंट है और यहां पर हम एक और एंटिटी सेट लगा देते लेट मी सेट डिपार्टमेंट है ना तो अब आप समझेंगे कि अभी अब इस पे जाना नहीं चाह रहा बट अब ये दोस्तों एक तरह का टर्नरी रिलेशनशिप है तो यहां पर दो से ज्यादा एंटिटी भी हो सकती है ना डिपार्टमेंट भी एक तरह का एंटिटी होगा तो बहुत सिंपल बात है आगे बढ़ते हैं देखिए नो रिप्रेजेंटेशन इन ईआर डायग्राम एज इट इज एन इंस्टेंस और डेटा देखिए इस बात को समझिएगा वैसे तो आम तौर पर रिलेशनशिप और रिलेशनशिप टाइप में लोग खास डिफरेंस नहीं करते बट सोचेंगे तो दोस्तों ये जो इंडिविजुअल एजेस हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिलेशनशिप को और इन सब का अगर मैं एक सेट बना लेता हूं तो उसको मैं बोलता हूं रिलेशनशिप सेट या रिलेशनशिप टाइप ठीक वही बात जिसकी बात मैंने की थी आपसे एंटिटी और एंटिटी सेट का जो डिफरेंस था तो ये जो टीचर वन टीचर टू टीचर फोर दोस्तों ये 
हमारा है एंटिटी लेकिन जो टीचर है ये हमारा है एंटिटी सेट तो अब इसी तरह सोचते हैं क्या इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स को ये जो एट डिफरेंट एजेस हैं हम यह डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी बिल्कुल नहीं कर सकते बिकॉज दोस्तों ये तो डेटा पर डिपेंड करता है ये इंफॉर्मेशन है इंस्टेंस है और जैसा हम बार बार हमने समझा है कि ईआर डायग्राम जो हम पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं बना रहे हैं वो सिर्फ स्ट्रक्चर समझने के लिए स्कीमा समझने के लिए बना रहे हैं तो दोबारा इस बात को समझेंगे नो रिलेशन नो रिप्रेजेंटेशन इन ईआर डायग्राम एज इट इज एन इंस्टेंस ऑन डेटा तो रिलेशनशिप इंडिविजुअल रिलेशनशिप को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हां इन रिलेशनल मॉडल रिप्रेजेंटेड आइदर बाय आइदर बाय यूजिंग अ रो इन अ टेबल इस बात को ऐसे समझेंगे अभी हमने ट्रांसलेशन नहीं समझा कि बाद में इसको हम कन्वर्ट कैसे करने वाले हैं तो मान लीजिए टीचर वन दोस्तों स्टूडेंट वन को पढ़ाया था ये बात टेबल्स में याद रखी जाती है ना इंडिविजुअल कभी कभी हमें इंडिविजुअल टेबल्स बनाने पड़ते हैं या कभी कभी आप समझिएगा कि यहां पर सिर्फ फॉरन की यूज करके हम ऐसा काम कर पाते हैं ना तो वो कैसे करेंगे वो हम देखने वाले हैं बट हाँ रिलेशनल मॉडल में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब रिलेशनशिप टाइप क्या है तो ऑफकोर्स सेम टाइप के रिलेशनशिप को जब दोस्तों हम एक सेट में ले आएंगे तो उसको हम बोलने वाले रिलेशनशिप टाइप तो यहां डेफिनेशन देखते हैं रिलेशनशिप टाइप और सेट इज अ सेट ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो मान लीजिए अब टीचर्स जो है दोस्तों वो एक रिलेशनशिप है या मैनेजर्स जो है वो एक रिलेशनशिप है एंड हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट इन एयर डायग्राम यूजिंग अ डायमंड तो यहां पर आप देखते हैं डायमंड का यूज करके दोस्तों रिलेशनशिप को ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है अब इसको दोस्तों हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं रिलेशनल मॉडल के अंदर तो इस पर आगे डिस्कशन करेंगे कुछ केसेस में जैसे मान लीजिए टीचर है स्टूडेंट है डिपार्टमेंट है अब एक टर्नरी रिलेशनशिप यहां पर हो गया तीन एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसके लिए हमें इंडिविजुअल टेबल बनाना पड़ता है पूरा का पूरा एक नया टेबल बनाते हैं लेकिन जैसे एक सिंपल बहुत ही रिलेशनशिप जो है रिलेशनशिप जो है वो है स्टूडेंट का स्टूडेंट से तो यहां पर मान लीजिए एक और नया कॉलम लगा देंगे और उसको थ्रू हम समझा देंगे कौन से मॉनिटर के अंदर कौन स्टूडेंट है या किस मॉनिटर के लिए किस स्टूडेंट के लिए कौन मॉनिटर है तो ये एक आसान तरीका है तो कभी कभी टेबल मॉडिफिकेशन से भी काम चल जाता है कभी कभी हमें नए टेबल बनाने पड़ते हैं तो वो कैसे होगा ये हम ट्रांसलेशन में अच्छे से देखेंगे अगला पॉइंट देखिएगा इन ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया अब देखिए अगला पॉइंट तीन कंपोनेंट आपको हमेशा ध्यान रखना है रिलेशनशिप के अंदर वो क्या-क्या रिलेशनशिप का नेम उसका डिग्री और कॉर्डिनेलिटी रेशियोस या पार्टिसिपेशन कांस्टेंट्स नेम तो ये बात तो यही खत्म कर सकते हैं दोस्तों हर रिलेशनशिप का एक यूनिक नेम होगा जैसे एंटिटी सेट का एक नाम होता है एट्रिब्यूट का नाम होता है उस तरह हर रिलेशनशिप का एक नाम है जो यूनिक होना चाहिए एक डेटाबेस के अंदर किसी भी दो डिफरेंट रिलेशनशिप का सेम नाम नहीं हो सकता तो मेरे ख्याल से बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अगली जो दो बातें हैं उसको एकदम यहां पर डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल होगा तो उस पर अच्छे से बात करूंगा डिग्री वैसे आसानी से भी समझा सकता हूं एक रिलेशनशिप के अंदर दोस्तों जितनी भी एंटिटी सेट्स पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम बोलते हैं डिग्री तो जैसे अगर मैं डिपार्टमेंट को पहले इग्नोर कर रहा था तो मान लीजिए इसका डिग्री था बाइनरी तो इसको बोलेंगे बाइनरी रिलेशनशिप और अगर डिपार्टमेंट है तो उसको हम बोलेंगे टर्नरी रिलेशनशिप तो इस पर एक बार डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट है कॉर्डिनेलिटी रेशियो एंड पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स मोस्टली बाइनरी पर हम इसको स्टडी करते हैं जैसे आपने सुना होगा वन टू मैनी या मैनी टू मैनी अगर आप देखेंगे टीचर टू स्टूडेंट क्या एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है जी हाँ क्या एक स्टूडेंट बहुत सारे टीचर से पढ़ सकता है हाँ तो नाउ इट इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप तो यहां पर टोटल पार्टिसिपेशन क्या होता है पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या है वो सारी चीजें दोस्तों हम यहां पर सीखने वाले हैं तो मेरे ख्याल से ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी रिलेशन के बारे में एक पॉइंट ध्यान रखिएगा यहां पर मैंने क्लियर कट डिफ्रेंशिएट किया है रिलेशनशिप और रिलेशनशिप स्टेट या रिलेशनशिप टाइप में लेकिन आम तौर पे मैं भी यही टर्मोलॉजी यूज करूंगा और आपको भी नॉर्मली लोग ऐसी बात करते दिखेंगे तो अगर मैं बोलता हूं टीचर्स तो लेट मी कॉल इट एज अ रिलेशनशिप तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा इट इज अ रिलेशनशिप टाइप तो लेट मी से टीच एक रिलेशनशिप है मैं जब भी बोलूंगा रिलेशनशिप ही बोलूंगा लेकिन आप कंफ्यूज मत होना अगर आप पूरे सेट की बात कर रहे हैं देन इसको आप रिलेशनशिप टाइप रिलेशन सेट बोल सकते हैं इंडिविजुअल की बात करें रिलेशन बोल सकते हैं लेकिन लोग नॉर्मली इंडिविजुअल या सेट दोनों के लिए रिलेशनशिप वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तो मेरे ख्याल से दोस्तों इस वीडियो को यही कंप्लीट करते हैं मुझे दीजिए थोड़ा समय बहुत जल्दी आपसे होता हूं अगली वीडियो के साथ और वहां पर बिल्कुल मजा लेकर हम बात करने वाले हैं दोस्तों डिग्री की तो वहां समझेंगे कि क्या यूनरी रिलेशनशिप हो सकती है कि नहीं क्या चार से ज्यादा भी एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नही